。老板，你一天第一天回国，确定不要先回家看夫人吗？对了，你刚刚说什么？要不要回家看一下夫人呢？如果你再提到那个女人，我会让你永远消失在这个世界上。什么？穆总的车。穆哥哥，你能来参加我的生日聚会，我真的好开心呀！我最讨厌有人打断我的节奏了。慕白，我一定要得到你。穆总好，三位这么急叫我过来，什么事情？说说吧，慕白。当初就是因为你坚持要投遗传病研究的项目，害得公司的股价都快腰斩了。遗传病研究这个项目，咱们已经投了六个亿了，还没有任何的回报了。你看，那就再投几个亿。不白，你不要太过分了，我们不会再跟你一起瞎胡闹的。你不在的这段日子里，你老丈人庄文成利用这个项目到处骗钱，害得我们公司的信誉受到极大的损害。所以，我们一致要求。立即取消这个项目。哎，爷爷，你看，温岚这个凡人精又来了。当初要不是他和他家里人使手段，现在穆太太就是你了。我来接你回家。回家？回谁的家？我们的家呀。李明轩，见了他，我就跟你回家。你真的这么狠心吗？温岚，你能不能要点脸？穆哥哥他根本就不爱你，你还像狗皮膏药一样一直缠着他。慕白，我真的不能离开。够了。你们一家人谎话连篇，我早就已经受够了。离婚吧，慕白，啊！你给我滚！夫人，老板，夫人受伤了。等医生检查了再来找我。救护车，叫救护车！那里对温清做的事，可不能让温岚知道。半年前，我发现妈妈的死与庄文成有关。你混账的！庄文成，是我妈一步一步把你带到今天这个位置上，但现在你不仅背叛她，还为了这个小三打我。这是我妈的香烟，你不配带她，把她还给我！你住口！从那以后，我便失忆了。他们让我签署了很多财产转让协议，还骗我说跟慕白定了娃娃亲。要不是这次被撞到了头，我根本不可能想起之前的事情。那。接下来你打算怎么办啊？他背叛我妈，又害我失忆，我要让他把从我们家骗走的财产全部吐出来，然后带着他的小三和女儿滚出去。慕白那边呢？你打算把所有的事都告诉他吗？夫人，他要和您离婚。说吧，这个贪得无厌的女人，她要多少钱？夫人选择净身出户。什么？这一定是阴谋，一定是阴谋。这个女人换手段了。夫人在医院清醒后说，当初杀了严，才看上这个冷漠又绝情的人，所以坚决和您离婚。我这么完美的一个人，他竟然用这样的词形容我。恭喜老板，愿望终于达成了。离婚协议书我打印好了，您签字就行了。你有病吧？
千子，离婚。你这个绝情冷漠的人，赶紧签了吧！绝情冷漠，绝情冷漠，绝情冷漠，绝情冷漠！跟你结婚，我真是瞎了眼，瞎了眼，瞎了眼啦，瞎了眼啦！绝情冷漠，绝情冷漠，瞎了眼，我真是瞎了眼！绝情冷漠，不能签。文兰，我倒要看看你这次在耍什么花招。慕白这个人又自私又冷漠，我真是非常讨厌他。如果一切能重来，我是一定不会跟他结婚的。这才是我认识的兰姐嘛，你都不知道，自从你结婚之后，我发现你整个人都变了，没有了往日的自信，甚至你连你最喜欢的项目你都放弃了。好了，我错了，不该放弃事业。哎呀，兰姐，我长大了，我不是小孩子了。长大怎么了？那也是我弟弟。打扰到你们郎情妾意了。你来干嘛？协议签了吗？这么着急离婚，就为了跟这个小白领在一起？你乱说什么呢？慕白，提离婚的人是你，我都同意了，你在这废话什么呀？别赖住兰姐，赶紧把协议签了。我跟我老婆说，关你什么事？老婆，这个词从你嘴里说出来，真是挺搞笑的。现在回心转意还来得及啊！强调一下，离婚协议尽早签给我。不行，跟这种审美有问题的人一秒都不能多待。合同、签字、离婚。签了呀，我终于像丢垃圾一样把你丢掉。老板，签字。这根笔呢，是我平时签合同用的，用来签离婚协议，不太吉利。有道理，用我的。你长期跟在我身边，用它也会影响我们的运势。有道理，新买的。不理你是你故意的吗？你要是不想离婚，就回去跟夫人服个软呗。是不是我签了这个离婚协议，就代表我被离婚了？可以这么说。那我不签了。凭什么是他提离婚？要提也只能是我提。喂，先生，夫人在收拾行李，说是要搬出去住。什么？文兰，所以这次的手段是离家出走了吗？干嘛？你要去哪？关你什么事儿？离婚协议还没有签，我现在依然是你的丈夫，所以我有权利知道。哦。<笑>一边催我离婚，一边假装摔倒对我投怀送抱，你这半年来的招数可真是一点。你这是欲擒故纵吧？我知道，你根本不想跟我离婚，是吗？大哥，看见了吧，穆总，人在遇到危险的时候，会本能的抓住离自己最近的人或物。怎么，穆总刚才也是在对我投怀送抱吗？我这不叫投怀送抱。这叫夫唱夫随，慕白，我真是搞不懂你。当初提离婚的人是你，现在我答应了，你又开始死缠烂打。你这个行为让我想起一个合适的词，叫做反间。我们现在这样暧昧的情况，不就是你想要的吗？怎么，还不够啊？赵王成叫你明天回家吃饭，不去。我听说明天夫人也去。一会儿他俩来了。
就按照我说的做，必须阻止他俩离婚。爸，就算他俩离婚，对我们也没有影响啊。柔柔，你不懂，要不是当初温岚失忆了，我骗她嫁了出去，我们怎么转移他妈的遗产呢？何况你爸现在还靠穆斯集团的名号挣钱呢。妈，既然财产已经在我们手中，赶他出去不就行了？哎，哎，来了，你回来了，妈妈好想你。这是我自己的家，我不可以回来吗？哎呦，妈妈不是这个意思呀，快坐下来，做了好多好吃的菜。您还真是一位贤良淑德的好后妈呀。文兰，怎么跟你妈说话的？我妈，我妈已经去世了。你怎么又提这事儿啊？我早就过去了嘛，看着我做什么？不干什么，我就是想知道你打算做我的位子做到什么时候？什么你的位子？我现在虽然嫁人了，但这里依然是我的位子。别以为我不在就把自己当庄家大小姐了。我本来就是庄家大小姐。哎，你刚刚说什么？爸，听到他刚刚说什么吗？他说自己本来就是庄家大小姐。她不是我妈去世后徐一改嫁带过来的拖油瓶吗？难道是你亲生的？兰兰，柔柔不是这个意思，她和你一样，现在都是我的女儿。对对对，只是一个位置而已。柔柔，来，这这坐坐，我不坐。你自己跟亲生的还是有区别，这个你要对自己身份有认知啊。让你看看到底有什么区别。柔柔，兰，柔柔，你等等我。文兰。别得寸进尺啊！再怎么说，她是你姐姐，上楼给她赔礼道歉去。你也太偏心了吧！我才是你的亲生女儿。你回来是要干什么呀你？你不是您叫我回来吗？那正好，我也有点事情要跟您商量。我要回来继承妈妈的财产了，你让那些外人都收拾收拾，从哪儿来回哪儿去。混账的你！岳父大人，虽然您是兰兰的父亲，但我更是她的老公，所以我不希望再看到有关任何打她或者骂她的事情发生。刚才啊，是她姐妹俩，你知道的，拌拌嘴，生活中难免的。哦，既然来了，哎，坐下吃饭吧。饭我就不吃了，我只是来接温岚回家的。走。哎，这。哎，你撒手，放开我！都已经走到这儿了，没有必要再演了吧？我刚在里面帮了你，你现在翻脸不认人？我是不会感谢一个即将成为前夫的男人。温兰，我突然觉得你很有意思，有点不想离婚了。放心，穆总，我有一万种方法让你签字。离婚协议，尽早签给我。爽，你是没看到，我爸那个脸都气炸了。不过我觉得，按你爸那个性格，不可能这么轻易就把房子还给你啊。最近也是得小心点。我要去金华研究院。你说的是你妈创建的那个实验室啊？我爸一直对金华虎视眈眈，但我一定要留住妈妈留下来的心血。兰姐，你不能再喝了。一杯，不能再喝了。就一杯。走了，走了，走了，走了，走了。马上回房间了。石楚，放开你的手。兰姐已经和你离婚了，你有什么资格把她带走？我一天没签字，一天都是她的账，那你也不能带她走，不然我就保安了，随你。她是我的妻子，我要带走她，合情合理也合法。嗯
就是这个蠢女人。我想吐。啊干什么？你昨晚帮我换的衣服啊？昨晚的事，你不会全都忘了吧？昨晚，嗯、小心点儿。你轻点，轻点。哦我去给你找件衣服，翻的可真干净。我，你这也太臭了，你去换件衣服啊。那我就穿这件吧。哎，哎，你出来，你干嘛？救命啊！哇，太臭了。昨晚吐了我一身，你还恶人先告状？你个卑鄙小人，趁人之危！就算昨晚真的做了什么，那也是正常的夫妻交流。哼，穆总，你不是不行吗？怎么突然又行了？谁说我不行？哼！我们结婚七个月，你躲在国外半年多，怕不是为了治疗什么顽疾吧？看来我是没让夫人满意，夫人都对我产生厌倦了。那我今天就好好补偿你一下。嗯嗯嗯、你现在这样，我差点以为你动情了。我会对你动情，做梦吧你。那既然不是动情的话，就是发情了。穆总，这春天还没到呢，怎么就开始发情了？你别蹬鼻子上梁啊。那你和我离婚啊？喂，老板，时泰集团新任 CEO 石巡在召开记者发布会，他竟然宣布要跟兰博士合作。知道了，我先挂了。还没说完呢。我现在很忙，没空跟你掰扯。哦，不愧是穆总呀，又要临阵脱逃了呀。你就那么想离是吗？当然。明天下午你来找我，我跟你离。特别是兰博士的加入以后，我相信我们的产品一定会率先的推出市场。大话连篇，立马让市场部召开新闻发布会。好的，老板。李明轩，兰博士联系上了吗？还没有。我问过国外的实验室，他们的负责人说他已经回国了。我就不相信这个石巡能联系上。一定要赶在石泰之前找到他，不惜一切代价也要跟他建立合作。我之前跟你说的，你也赶紧去办。还有上周啊，我让你交的报表，赶紧给我交上。每天不要老想着偷懒。你怎么来了？不是说好下午离婚吗？现在去民政局应该还来得及。我今天呢还有很多事要忙，我们改天吧。忙什么？李明轩，我去找他。又想临阵脱逃？你也太自以为是了。那你在怕什么？哎，站不稳了，我帮你。嗯、夫人，你是不是跟我一样？对昨晚念念不忘。不管你用什么花招，这个婚我离定了。傅凡，我做了你最爱吃的红烧排骨。我跟你说了离婚，你现在又要反悔，什么意思？难道我们结婚
你就一点也没爱过我吗？现在没有，未来也不会。不可能，你一定是爱我的，不然你也不会娶我，对吗？求求你，别离开我。问兰，不管你用什么招数，这婚我立定了。我把曾经的话，原封不动的还给你。老板，怎么了？找到兰博士了，在哪？青花研究院。走。石总，兰博士有消息了。你确定？确定。好，一定要赶在莫斯之前和兰博士见面。莫叔叔。温兰。没想到大名鼎鼎的兰博士居然是温情的女儿，霍叔叔，赵文成一直想将咱们金华占为己有，如果想拿回金华的掌控权，还得需要你的支持啊。说实话，这都是你的家事。霍叔叔，这么多年您和赵文成打交道，他是什么样的人，我相信你比我还清楚。你真的希望咱们金华就这样毁在他手里吗？这可是你和我妈一生的心血呀、啊。这样吧，如果你能完成你妈当年未能完成的研究，让遗传学的项目继续推进下去，霍叔叔一定会站在你这边的。哎，听说了吗？老钱生病住院了，需要静养一段时间。这次空降来的新组长，听说是个大美女。你是不是有点太夸张了？再好看，能有我们柔柔好看？你们就别取笑我了。各位停一下，给大家介绍一下，这一位就是你们新来的代理组长温兰。你怎么来了？这可不是什么阿猫阿狗都能来的地方。你是没听到王副院长说话吗？我是你们的代理组长。就凭你？你大学毕业后就去国外了，压根儿就不懂什么医学，凭什么来带领我们？你们认识啊？他真没学过医啊。啊、哦，我给大家隆重介绍一下，这位就是我们金华实验室创始人。温清女士的女儿，你不会是靠你妈的关系走的后门吧？王月，我们现在可是实验阶段，怎么可以让这种关系户进来呢？啊，是霍院长钦点的家。就算他是霍院长开的后门，我们也不能轻易同意他进来呀。怎么可以让这种不学无术的人领导我们啊？好不容易走到这一步。顾总，消息挺灵通呀。石总，你也不差。出去，出去，出去！我无可奉告。霍院长，那庄荣，你是怎么进来的？通过考试，还是通过别人推荐？我，温组长。我个人认为，你空降过来，大家有质疑很正常。既然是霍院长安排的，能力，我肯定是相信的。接下来就由温组长带领大家完成现在遇到的难题，证明一下。大家鼓掌。你们这个实验一直卡在这个阶段，哼，说的好像你看得懂一样。这个化学公式里少了一样最重要的融合剂，所以实验才会一直没有成功。柠檬酸三胺加一毫升。原来是要加入柠檬酸三胺，原来是卡在这儿啊。他是你老婆吗？怎么懂这些？我怎么知道？你不是她老公吗？啊
，这女的好恶毒呀！这么不小心，你扯什么墙啊？不可能啊，操作流程不可能出问题啊！真搞笑，就连最基本的酒精灯的操作都失误了。我说酒精灯怎么突然爆了？庄荣，是你搞的鬼吧？你可别冤枉好人啊！大家可都在现场，明明就是你自己操作失误了。温组长，这么低级的错误，我刚刚在外面。看到他动了酒精灯，我没有。不用解释了，这全部都是监控。这为了救你，我发型都乱了。我让你救了吗？我的事跟你有什么关系？不是你这身怎么回事？在哪儿都跟我对着干。蓝博士，你好，我是时泰集团的 CEO 石雪。你这也太会拍马屁了，还蓝博士？蓝博士，明轩，你说我跟这个老狐狸谁好看？嗯嗯嗯嗯，啊、嗯嗯，当然是老板好看，老板是好看。哎，走走走走天气不错，很适合运动啊！是，别理他，神经病！老板，他不要走了，老板！老狐狸，石总，跟我老婆聊完了吧？聊完我要带她回家。能不能不要来瞎捣乱？还是希望你能考虑一下跟我们时泰的合作，我相信我们这儿一定有你更感兴趣的东西。我会认真考虑的。喂喂喂喂喂，什么叫更感兴趣的东西？这个嘛，无可奉告啊。倒是穆总您，您夫人是大名鼎鼎的蓝博士这件事儿你都不知道，您这个老公当的真是很成功。要你管？你是蓝博士的事情，为什么不告诉我？我是谁跟你有什么关系啊？再说我跟谁合作你也无权干预啊。蓝博士，那我们保持联系。好，拜拜，石总。他能够给你的，我也能够给你。我要签好字的离婚协议书，你给我呀。你就这么想要离婚吗？这不都如你所愿吗，穆总？穆哥哥，真的是你！我来陪爸爸找霍院长谈事情，竟然真的碰到了你。穆哥哥，我第一次来这里，你陪我去逛一逛好不好？我没空。原来穆总天天说自己忙，就是忙这个呀。温兰姐，你千万别误会，穆哥哥是真的很忙，别叫我姐。没记错的话，我好像还比你小两个月吧。好了，穆总，我还有时间项目要阐述，就不耽误你们俩约会了啊。哎，温兰，温兰，穆哥哥，什么？温兰就是蓝博士？是啊，我也没想到啊。现在是慕白和石寻都卷进来了。目前这个局势我控制不了、啊。你把温兰给我盯紧了，一旦有什么风吹草动，第一件事就是向我汇报。啊，他就是蓝博士啊，这死丫头骗子，骗了我们这么久。看来温兰大学一毕业就被温修远接到了国外，继承他妈妈的衣钵去了。那我们现在怎么办呀、啊？别担心，我已经让他们盯紧了，这事儿跟我们扯不上。阿楚，兰姐，木柏简直太卑鄙了！你看这个，他竟然连自己都要嘲讽！这个混蛋，我现在就去找他算账。温姐姐，这么巧，你也来了。这是我亲手给穆哥哥做的红豆派，不知道你要来，早知道啊，我就多做一些。我今天没工夫陪你玩。哎
，你别误会啊，木木哥哥小时候最喜欢我做的红豆派了，我今天特地亲自给他送过来。行了，你就别在我面前装腔作势了，我看着烦。哎，温兰，木木哥哥他根本就不爱你，你不要像狗皮膏药一样一直缠着他。我劝你最好想清楚，赶紧跟他离婚，把我的木木哥哥还给我。<笑>有意思，到底是谁对谁死缠烂打呀？一口一个木哥哥，你都多大年纪了，还装嫩呢？你想干嘛？温姐姐，你尝尝吧，可好吃了。闪开！来了，我是来给你送红豆派的，结果就碰到了温姐姐。没想到她可能是对我有什么误会吧。你可千万别怪温姐姐，我相信她一定不是故意的。不，我就是故意的。我刚刚狠狠的将你推倒了。嗯、啊，你没受伤吧？我没事。没受伤你就先回去吧。你找我有事？办公室说吧。木狗好手段啊！一边拖延离婚，一边利用我蓝博士的名号化解公关危机，真是厉害啊！所以你认为这是我做的？从昨天你知道我是蓝博士，到现在全世界都知道我是蓝博士，只用了十二小时。你觉得除了你，还有谁能做到？我才不会用这种下三滥的手段。你放心吧，我会查明真相，给你一个交代。这件事儿我给你时间编故事，但是离婚的事儿我一秒钟也不想再拖了。你就这么着急吗？当然，我现在非常讨厌你，我不想跟你扯上任何关系。公司股票涨停了。呃，呃，你们继续。开股东会。三天，三天之后你必须和我离婚。这稿子肯定是温兰自己写的吧？他现在肯定特别得意，还医学天才。我呸！他把这事搞得人尽皆知的，要是被有些人拿去炒作了，那温清的家产我们可就保不住了。爸，我不管。你，你必须给我想办法，我才不要把房子还给他。不，我们要把房子给他。喂，兰兰，你别生气了，上次是庄柔做的不对，爸爸也冲动了。既然你想要房子，我们就还给你。你晚上来拿钥匙吧。这个给你，新闻的事情确实是我们公司其他人不小心发出去的，我确实是不知情，这样不太对呀。温兰，新闻的事情是我的疏忽，我向你道歉。这个花，我最讨厌红玫瑰了。这个给你，我就知道你会原谅我的。这是我精心为你挑选的，喜欢吗？拿走。老板，你干嘛呢？说你都走了。走啊？哪儿呢？就刚才啊，刚走啊。柔柔，一会儿就看你的了。来了来了，爸，我不想搬出去住。文成，能不能再跟温兰商量一下呢？还是走吧。这个房子本来就是温兰的，还给他嘛
是无可厚非的。雅居虽然小了一点，但是也就凑合住吧。好吧，既然温岚想要，就给他吧。毕竟他要跟慕白离了婚，也要有个落脚的地方。太感人了啊！太感人了！我在门外听的眼泪都快掉下来了。许姨，您这演技可以去演《甄嬛传》了。温岚，你凭什么这么说我妈？我妈嫁到你们家这么多年，对你，她可是做牛做马的。你没文化就别乱说成语，做牛做马，我看是作威作福吧。兰兰，你怎么突然变成这个样子了？以前你明明很听话的。是呀，你多希望我听话呀！我失意的时候多听您话呀，您说什么就做什么。最后呢，让您耍个团团转。这么些年，我对你不好吗？温兰。你太过分了！你给我妈道歉！这个六亲不认的人，啊、你你会遭报应的！你们庄家三口人吃我的、住我的、喝我的，就算遭报应，那也是福报吧？兰兰，我们已经答应搬走了，你就别再这么咄咄逼人了，好吧？都说有了后妈，也有了后爸，您现在这样，搞得好像真的是我在欺负你们一家似的。兰兰，你可别这么说，要是你妈妈活着，可不愿意看到你这样啊！我妈，你有什么资格说我妈呀？你做了那么多对不起我妈的事儿，庄文成，你现在的一切都是我妈给你的。你放肆！我看谁敢！慕白，你你怎么来了？你们不是离婚了吗？兰兰是做了什么十恶不赦的事，让你要动手打她？哦，还诅咒我们两个离婚？这这，误会慕白，他们父女俩吵吵架。老庄一时冲动了。即便您是他父亲，但他是我老婆，是穆斯集团的总裁夫人，所以你们都不能欺负他。明明就是他先骂人的。闭嘴吧你！我只看到你们一家三口都在欺负他。哎，慕白，可别这么说。你要是这么说，那就是搬弄是非了啊！哦，搬弄是非。我最近啊，在外面听到一些传闻。说您利用穆斯集团私下里搞一些……别说了，别说了，啊，我们马上就走，来，收拾东西，马上走，马上走，马上就走了啊，收拾东西了。哎哎哎，跟过来到底干嘛？我刚去京华没找到你，就跟到这儿来了。这里乌烟瘴气的事情这么多。穆总以后还是不要来了，以免有损您帅气的形象。你说什么？这里乌烟瘴气的事情很多，穆总以后别来了。不是这句，是最后一句。哎，你等等，还有什么事儿？给你一个惊喜，李明轩。不会是玫瑰花吧？啊？最讨厌红玫瑰了！再说你做这些，不就是为了不离婚，利用我兰博士的名号化解公关危机吗？我刚帮了你，你翻脸不认人啊！现在是我不要你，不是你不要我。别以为你扶个人儿，我就能像以前一样，天天围着你转。四十分钟。什么？你比我们约定好的时间迟了整整四十分钟。我们公司呢，刚刚有个重要的会议。还有五分钟。我给我们的约会时间设定的是四十五分钟，我们现在还有五分钟了解彼此。温小姐，刚刚迟到呢，确实是我不对，但是从我一进来开始，你就一直盯着你的 iPad， 你至少也得看我一眼吧。还有四分钟。温小姐，我还是第一次遇到你这么有趣的人，现在的他倒是越来越像我以前认识的他了。我感觉吧。一般在剧集里，女主性格出现极大反差，要么遭遇变故，要么受了某种打击，常见的也就这两个，总不可能是失忆吧？你立刻去查一查。
们约会时间设定的是四十五分钟，我们现在还有五分钟了解彼此。喂，许楚。三姐，不好了。什么？三姐，到底怎么回事啊？你看视频。你快跟我妈道歉。这叫什么事儿啊？他怎么能这样呢？这也太过分了吧？真的假的？不是吧？兰博士是这样的人吗？这蓉蓉也太可怜了吧？哎，蓉蓉，蓉蓉。网上那个事儿是真的吗？我不知道为什么突然就这样了。自从他成了蓝博士之后，他就把我们都赶了出来。没事，柔柔别怕，我们会帮你讨回公道的。张柔，你给我出来！有我们在，你别想欺负他。温兰，我们都已经把房子都让给你了，你还想怎么样？跟我玩下三滥的手段。蓝博士。是不是有点过分了？就是啊，你虽然是蓝博士，但你也不能仗势欺人啊。柔柔，别怕。温兰，爸爸好歹是你的亲生父亲，你怎么能对他这样？难道是因为你妈死得早，没人管教？哎、怎么还动手打人、啊？温兰，你居然还打我！我让你清醒清醒，省得你在这颠倒黑白。霍院长，温兰她这样的人不能待在我们清华。她虽然能力强，可是人品不行。院长，您德高望重，还请您为我主持公道啊。这种剪辑恶意造谣的视频，某些人是要负法律责任的。院里也是刚知此事，鉴于事态比较严重，院里决定暂停温兰的职务。等事情调查清楚之后，再做决定，是否留用。副院长，这个决定我不服。温兰，我们都已经把房子都让给你了，你怎么还不依不饶的呀？大家的情绪这么激烈，必须要给个交代啊。好，你们都要交代是吧？嗯。我这里有一段录音。听完这些，我再请在座的各位评评理。我不管，你必须给我想办法，我才不要把房子还给他。我们要把房子给他，我把他叫回来。你们故意要演得凄惨一点，特别是柔柔，你一定要激怒他动手。咱们另有一论，要把他赶出清华。各位都听到了吧？我搬回我自己的家，我的父亲、姐姐还有继母，他们串通在一起污蔑我。骗走我的财产，到底是谁六亲不认、丧尽天良呢？大家不要相信他，他他的证据是伪造的，是吗？我这里还有这段录音的完整版，如果需要的话，我可以发到群里，大家自己进行人生比对哦。你居然在家里放录音笔，你这是犯法！犯法？我在我自己家放什么是我的自由？就算放烟花也管不着吧？你，老板。我查到夫人返程的原因了，什么原因？我看看，真的是失忆。我查遍了全市的医院，这是夫人婚前的诊断报告，在回国当天受了刺激。温兰，原来你是因为失忆才嫁给我的，所以现在你才这么想离婚吗？城东的三套别墅，五辆车。这些都归他，太多啊！那我改改，一套别墅一辆车。其实夫人都说了净身出户，就算你什么都不给，直接签字儿也没问题的。徐总果然速度啊，这么快就找上门了。蓝博士，那我就不绕圈子了。我还是希望你能和我们时泰合作，以前的条件不变，再加一条，我可以帮你。把庄文成赶出金华。这里是我金华的股份，加上你妈妈手里的，应该可以打败庄文成。只要我们合作，他就是你的
，你说的是人话吗？她一个女人离了婚，生活有多困难，你知道吗？她说净身出户没问题，你就觉得没问题？我发现你三观很有问题啊！就两套别墅，五辆车，这传出去，我的脸往哪搁？拿来，这些全部归她。陆先生，你真的愿意把名下所有财产都无条件给温岚女士吗？我愿意啊，温岚女士，你愿意接受离婚请求吗？我太感动了，我不愿意。哇，老板，我发现你的胸襟。和海洋一样宽阔，你懂什么？我这是怕给他的太少，他不肯离。嗯嗯，好的，好的，我知道了，谢谢。谢谢石总的邀请，但我恐怕不能答应。你怎么在这儿，石总？你可真是大方。跟我走。哎，嗯，哎呀，你到底要干嘛？你是天天没事做吗？我有事要跟你说。好呀，那你倒说说看，到底有什么事非要现在说？你没空和你浪费时间。你不是离婚吗？我想好了，现在就去离。现在？对，有什么问题？离婚协议我都带过来了。我今天还有事儿，明天。有事儿？你该不会是不想离吧？不白，你觉得自己很幽默是吗？我之前找你离婚，你天天有事儿，天天推脱。我难得有事儿一回，我就不能推脱一次吗？对，你要想离就现在，立刻，马上，走。好呀，离。离。哎，你是不是故意的呀？非要今天离婚，就是为了阻止我跟石太的合作吧？你想多了，我只想尽快离。那你离个婚怎么这么难？都签字了，还领不了离婚证？字都签了，无非就是等个三十天。三十天之后，你要是反悔，我还是离不了婚。我怕到时候不肯离的人是你啊！呸、啊！呸、啊！为了那个女人和我离婚吗？放开！渣男，离远点！道歉。到你头！你道歉！道歉！不好意思，不好意思，不好意思，他不是故意的，你们放过他吧！你快道歉吧！对不起，这位小姐，我道歉。实在是不好意思，我们今天刚离婚，他心情不好，你们原谅他吧。没事，没事。你们是今天刚领结婚证吧？你们看起来真般配。没有，我们俩今天刚……啊，对啊。祝你们白头到老，一直恩爱。谢谢。哎，不是，你为什么不跟他解释清楚啊？给他未来的感情多一些希望吧。穆哥哥呢？去民政局了。民政局，民政局好哎。呃，谢谢啦。你知道吗？穆哥哥和温岚离婚了。什么？温岚可是蓝博士啊！现在这个时候，他们怎么能离婚呢？爸，我还是不是你女儿啊？你知道我喜欢穆哥哥的，怎么满脑子都是公司？<笑>我的乖女儿啊，爸爸总是要以大局为重嘛。哼，我不管，反正他们已经离婚了，我们就不要和金花有任何瓜葛了。好，好，好，爸爸都听你的。<笑>爸爸真好，哎，爱你，祝你们白头到老，一直恩爱。老板，干嘛？离了婚还这么开心啊？法律上我们还没有结束这段婚姻关系，还在离婚冷静期。难怪呢，我说你一脸清净。哎，夫人知道你给他分了这么多财产，是不是特别开心、啊？他压根就没看，直接就签字了。笑什么？我来。
不好了，穆斯集团突然暂停对我们研究所项目的资助了。什么？简直荒谬！这个决定是谁提出来的？这个决定肯定是穆白提的。就算我们签了离婚协议，但在法律层面上，我们依然是夫妻关系。他这个阴险小人，签了协议就翻脸不认人。温岚的研究成果一旦面世，前景将不可估量。我相信他。一定可以。他肯定是不相信我的实验能成功，他这是对我能力的质疑。如果你们董事会要干涉我的计划，那这个总裁我不当也罢。哎，你哥哥，你要去哪儿？我跟你一起去。我进去。哎，穆总，坐坐。你好，你好，你好。你好说吧。副院长您好，我是代表穆斯来向金华道歉的。之前关于撤资的事情是我的判断失误，希望不要影响到我们后续和兰博士的合作。不必了，我们已经选择和石泰集团合作了。你说什么？穆总，怎么你是年纪大了，连耳朵也不好使了吗？温兰姐，你就不能对穆哥哥温柔一点吗？我们是真心来道歉，并且谈合作的。像穆斯集团这种随时以撤资相要挟的公司，我实在没看出什么真心。对于合作，我想我们金华也有权利选择更有诚意的合作方。我和穆哥哥已经登门道歉了，怎么会没有诚意呢？您不要因为您和石楚集团二少爷的关系飞钱，你就……你到底想怎样？是我没有管好公司，我向你道歉。但你真的要选择石泰？温兰姐，无论如何，我希望你都能抛开你和石楚的个人关系，好好考虑一下我们的合作。哎呀，第一，如果喜欢表演，就去当演员，这是实验室，不是你作秀的舞台。第二，我和石楚之间的关系清清楚楚、明明白白，倒是你和我前夫之间容易让人误会啊。最后，我们金华选择和谁合作，只看诚意。不看关系。今天的结果你们也知道了。如果没有赶在石泰和金华之前做出更合适的方案，那我们这几年的付出跟努力就全都白费了。我们可以把给金华的合作提成上调一些。他们不差钱。那我们可以给他们引进一些先进的设备。他们现在已经拥有全世界最先进的仪器了。没了。你们还好意思管自己叫智囊团？老板，我倒有个主意。你说，要想和金华合作，只要搞定一个人就行。搞定谁？就是夫，也就是蓝博士。哎，对对对对对对对，对你个头！他现在对我特别讨厌。老板，这你就不懂了吧？女人啊，都是口是心非的，表面上她越讨厌你，心里就越喜欢你。是啊，是啊，像我们老板这么完美的年轻才俊，怎么可能有女人不喜欢？是不是？嗯，这说的也是啊。你只要稍微主动那么一点点，那那个男博士，你手到擒来。具体一点，物质上，先给一枚。鸽子蛋钻戒，鸽子蛋钻戒，再送一堆总裁专属黑金卡。精神上，你装傻充愣，装傻充愣。蓝博士如果对你横眉冷对，你就哭，你就泪眼婆娑的哭，泪眼婆娑的哭。他对你拳打脚踢，那你就直接跪地求饶。但是，如果他让你滚，你可千万不能滚，好，你就转移话题。嗯，这些全都不行。我们还有终极必杀技，什么必杀技？中下跪。我们金华对于遗传病研究项目现在已经进入了临床试验阶段，对于和石泰集团的合作，我们会尽快达成协议的。金华和穆斯集团不再合作，是不是你们离婚的传闻属实了呢？这种私人问题，建议你去问穆总，我拒绝回答。既然兰博士不肯回答，那么我来替他回答。我说明一下，我们并没有结束和金华的合作，相反，未来我会加大对金华的投资力度。另外，我和我爱人
之前闹了些小矛盾，我是来赔礼道歉的。到底来干嘛？蓝博士如果对你横眉冷对，你就哭。物质上，先给一枚鸽子蛋钻戒。之前的一切都是我的错，我是特意来道歉的。诚意不够，我这还有。你现在立刻上，给我滚！哎呦，文兰，你走慢点儿，你拽得我手好疼啊！你别再装了，你再狠，我只会觉得你被灵验附体了。真的，手好疼。不吧，我现在不讨厌你了。以前的事呢，我们也一笔勾销，我原谅你了。真的？真的。你不生气了？不生气了。嗯、呃，我现在觉得你是一个好人。好人。嗯。呃，关于我们和穆斯集团的合作，也会重新考虑的。但我只有一个条件。你讲，就是像刚刚发生的事情，以后不要再做了。OK。OK。哎，老板儿，洒水机里有不有？嗯，洒水一三。现在不用了。不用？不用？你给工钱？你是做啥的？哎哎，别跑！开个条件嘛，怎样才可以离开我兰姐？我给你开个条件吧，我给你五百万、一千万，你要多少开个价？看你点臭钱吗？那你觉得你能给我开得起条件吗？你之前不是非要和他离婚吗？怎么现在开始死皮赖脸的贴上了？那是因为以前我没有好好了解他，我误会了他。<笑>笑什么？穆总你自己不觉得可笑吗？不就是想利用他罢了？我从来都没有想过要利用温暖，我也不会让任何人利用他。你自己信吗？一直在利用他的只有你们穆斯集团。还有，你没发现吗？自从他恢复记忆以来，就和之前判若两人。你对他做的所有事情，他可都记得。你凭什么认为他会留下？之前我是希望他幸福，因此我错过了他。但这一次，我石楚绝对不可能再放手。我告诉你，我和他之间是有误会，但这一次。我不会把他让给任何人。那我也告诉你，这一次我绝不放手。布兰，潘姐，怎么样了？他已经被开除了，其他的就交给院里吧。就这么算了。我的目标是庄文成。好吧，走吧。干嘛、啊？我送你。送你干嘛呀、啊？我车在这，我来送。我车也在这儿，我来送。兰姐坐我车，我来送。哎，你不顺路，我来送。我爱兜圈，我来送。我是她老公，我来送。穆总，注意措辞是前夫。兰姐，哎。哎，刷卡。我叫你刷公交卡，零钱有没有啊？呃，师傅，我帮他刷了，他他脑子有问题。多帅小伙儿，我歇了。这儿吧，谢谢啊。兰姐，你坐我这儿吧。穆总，还是让你助理来接你吧。要你管。
。兰姐，你想吃什么呀？随便吧。那我就给你买。好。我也去买。吴老，兰姐，我给你买了你最爱吃的鸡蛋饼。我给你买了小蛋糕，还有果汁。兰姐，你要吃什么？要不就来个红豆的。我都可以啊，都可以是吧？除了红豆的，全部都给我来一个。神经病吧，这人！真是神经病！啊，麻烦请帮我快点，谢谢。小姐姐，可以麻烦你帮我们拍个照吗？好的呀，好的，谢谢。三二一，好了好，谢谢小姐姐，你们看起来好般配哦，我给你们拍一张吧。可以可以，兰姐，我们拍一张吧。啊，好好好。来，三二一。哇塞，老板，进步神速啊，都合影了。不仅这样，他还跟我说了谢谢，我敢肯定，他一定是被我打动了。李明轩，帮我把这张照片打印出来，我要摆在这儿。好。哎，老板，那都已经愿望，你还不趁火打你？乘胜追击，乘胜追击啊！保护兰博士计划第九条。雪中送炭，在夫人全力对付庄家的时候，你这个时候助夫人一臂之力，那夫人还不感激你？感激？那我去了。陈经理啊，把我名下的几栋房子都给挂上去，只要价格合适，都卖。是罗。不要担心，下次股东大会之前，我们持有精华百分之五十的股份，我们就能把温岚给赶出去。你笑什么？啊，我刚收到一个好消息，庄文成果然为了收购精华的股份，开始变卖自己名下的房产了。我们一会儿只要知道他卖了哪些房产，那我失忆期间被骗钱的文件就有据可查了。嗯，您好，温小姐，不好意思，久等了，请坐。好的。陈经理，关于庄文成抛售那几套房产，我们很感兴趣。如果可以的话，我们会全部买下。就在您今天约我的前一个小时，雅苑已经被人高价拍走了。什么？买家是谁？老板，搞定了！快，我看看。不错、啊，这个月奖金加倍。谢谢老板，夫人知道啊，一定感动死了。喂，怎么了？喂，喂，慕白，夫人，庄文成的房产是不是都是你买的？对啊，怎么了？你也想买？可惜啊，晚了。我还真是小瞧了你给别人制造麻烦的能力，你将我的计划完美的给破坏了。什么意思？庄文成现在正在大量收购市面上精华的股份，我本想趁机收回属于我的房产，你倒好，大手一挥，不仅没有阻止他，还让他成功高价套现。木兰，木兰，木兰，木兰，对不起，我不知道你的计划。木兰，我知道你在家，你开开门好不好？木兰，木兰，对不起。我们之间到此为止，你以后不要再来烦我。温兰，你不见我，你还想不想离婚了？慕白，你到底想干嘛？我只是想帮你。
，你想，你想，什么都是你想。你有真正了解过我吗？你有知道我想要什么吗？你就是一个又偏执又自私的人，一切都要按照你的心意来。你要去哪儿？去离婚。你能不能冷静点听我说话？我买庄文成的股份只是为了帮你。你如果担心他有钱了，收购了金华的股份，我可以帮你高价狙击他。所以更坚定了我要跟你离婚的决心。半年前，我示意嫁给你，为了你我放弃自己的事业。现在你口口声声说要帮我，你觉得花了钱我就要感谢你？我是温岚，我有我自己的家，我有我自己的追求。你了解过我吗？你知道我想要是什么？你根本就不懂得什么叫尊重。对不起。这些事对你有些误会，但其实这一段时间，我都想办法去弥补的。你想弥补的，是穆斯集团和蓝博士之间的关系，而不是我。你真是这么想我的吗？对。好，我同意离婚。我现在是挺不好的，不是你不好，我说夫人不好了，老板。我有那么不好吗？老板，庄文成要去他股东会，他马上要成为金华掌舵人了。安姐，晚上我们去庆祝一下，你恢复自由之身。都行。正好，兰姐，晚上我也有些话想对你说。喂，霍院长。快来江南酒店吧，庄文成已经成为了大股东，马上就要竞选执行董事了。什么？我先想办法拖住投票选举，你快点啊！啊，好的。出什么事了，兰姐？庄文成动手了，咱们马上去酒店阻止他。你要不要跟夫人说一声？他已经把我拉黑了。可你有什么的行动，夫人知道会怪你的。庄文成私下买了这么多金华股份，其他股东为了保住位置，肯定会力挺他的。所以现在温岚应该很危险，我们走快点。你好，请问霍院长在吗？不好意思，霍院长和几位领导今天都没来上班。谢谢，走。中山酒店又想来捣乱，自己慢慢找去。以上是我对金华三年来的未来规划，谢谢大家耐心的聆听。<笑>今天呢，是我们选举执行董事的这样一个会议。本次会议将以不记名的投票方式。等一下，各位董事好。关于投票选举庄文成成为执行董事一事之前，我有一些资料想给大家看。庄文成，庄柔到底是你什么人？你当初是如何背着我妈出轨的？在座的各位叔叔们，都是跟我妈妈一起白手起家。兢兢业业才创立了现在的精华。我想请问各位，像庄文成这样一个得心有愧的人，如何可以成为精华的掌权人呢？先生，没有预约是不能进的。石楚，你居然敢骗我！<笑>这就是我的亲女儿啊，她是多么不希望。我来掌握金华呀，庄柔是我的亲生女儿，不假，但是她是我和前妻所生。诸位可能不知道
在何文清结婚之前，我有过一个不幸的婚姻。我和前妻许淑荣生下了女儿庄柔。文清死后啊，我因为心怀愧疚，就和前妻啊复了婚。出轨一事，纯属子虚乌有吧。证据都在这里，你还狡辩？作为股东，我提议解除蓝博士在金华内的所有职务。文兰因为婚姻破裂，致使穆斯和金华的生意暂停合作。在董事选举之前，先举手表决吧。我同意，我也同意，同意。周文成，你这是操控选票！我不同意，不同意，我不同意，同意，我不同意，我不同意。你怎么来了？吴总，今天是我们董事的会议，你虽然是投资方，就这么推门进来，不太合适了。所以，是不是？如果我说不，你就这么进来，名不正言不顺吗？那请问庄总，作为你们的股东，难道没有投票权吗？股东？什么股东啊？我们老板刚刚收购了不少精华的股份，以股东身份参加，有问题吗？收购股份的事，不只是你会做，只有超过百分之三股份的人才有资格投票选举呀、啊。不好意思。刚刚好超过百分之三。刚才的会开到哪儿了？刚刚要开除蓝总。比票多少？正好四比四。那现在五比四，我反对开除文兰。慕白，如果你站在我这一方，我可以立即代表金融和你签署协议。我们穆斯集团看中的只有蓝博士，没有蓝博士。你们金华能给我什么？你们不是离婚了吗？对啊，但是现在我在追求他，所以以后他的事就是我的事。Note。好，赵文成，那我想再问你几个问题。一，为什么在我失忆期间骗我签遗产转让书？二，为什么利用我和慕白结婚，四处招摇撞骗？三，为什么让庄柔去实验室里偷资料？你这么害怕我研究成功，到底想隐瞒什么？我妈的死是不是和你有关？你说的这些事儿，我都不知道吗？各位，今天这个局面，关系到金华的未来。文清临死之前告诉我，让我小心庄文成，不仅不能开除文兰，还要彻查文清的死因。所以，大家真的要让这样一个人掌管金华的未来吗？文兰，我说你逼我，小心。你醒了，你没事吧？保护蓝博士计划第三十八条，在有机会的时候，一定要创造各种机会博取同情。哦，哦，真疼呀！好疼，天在转，地也在转，这辈子好像就这样。哎，你磕的不是这儿吗？哦，对对对对对，这儿也疼。对对对，哦。这边疼，疼啊！吃一口就好了。怎么，一直看着我，是不是被我摔倒了？谢谢你。虽然你每次的及时赶到，都给我添了很多麻烦，但是今天，谢谢你。谢谢我
，就只用一个橘子，未免太敷衍了。当然不是啦，我愿意用高于你两倍购买价格的资金买回你手中的精华股份，这个诚意够吗？你觉得我帮你，只是为了一场生意吗？我答应和穆斯集团合作。我需要的不是这个。那你要什么？我想你给我一个重新追求你的机会。我是认真的，这段时间我想了很多。我们老板，电话。都已经这么完美了，还需要这一些衣服来衬托吗？这当然需要，老板。你想，这是您和夫人离婚之后第一次约会，一定要让夫人感觉到有新鲜感，感觉到重新开始。我这个也不错，天哪，太好看了！怎么样？哎，行行行行，裤子也不错呀，刚好搭这一套，好看啊，老板。夫人看到之后一定爱死了。李明轩啊啊！啊我发现你最近啊，还挺让人满意的。老板，你开什么玩笑？吓死我了！哇，太好看了，老板，这肩线，这腰身，简直是量身定做的呀，老板。李明轩，我怎么觉得这不是我的风格？这颜色也不好看。好看啊，白的发光，老板，你看。织个衣服、打个领带太麻烦了，这好看吗？好看，老板，老板，这个、这个、这个、这这个是什么？还是啊？这个也好看。哎，不是了，不是了，累死了，全包起来吧。好的，老板，全包起来。儿子，拿着，今晚回家吃饭啊。李明轩，走了。来啦，老板。找了半天，原来你在这儿啊？呃，我刚在附近办点事儿，所以提前过来了。穆总今天挺帅嘛？我也觉得我今天穿的特别帅。差不多得了。有一本书上说。行了行了，李明轩跟我说那本书叫《保护兰博士攻略》。这个李明轩还有什么没说？听说你为今天的约会。花了很多时间，费了很多心思。这个地方我还是非常喜欢的。为了表达我的感谢，我就姑且相信那本书里说的都是真的喽。我有话想跟你说。怎么啦？怎么突然这么严肃啊？终于等到这一天了。我们之前有很多误会，我想跟你说对不起。这段时间我也想明白了，我爱你，我想重新跟你在一起。再给我一次机会，好不好？对不起，我还没有准备好。为什么？是我今天的安排，你不满意吗？没有啊，我特别满意。今天一天，我过得特别开心。但是，这不是我真正想要的。对不起，是我太心急了。但如果是时间问题的话，我可以等你。等待有一天，你能明白我真正想要的是什么，我会认真考虑的。但现在我还没有准备好。温兰
，你想要什么，你可以告诉我。无论你提什么要求，我都会答应你的。慕白，我现在恢复记忆了，是你喜欢的样子。那如果有一天我再失忆了呢？你还是会抛弃我。我想要的不是钻戒，不是什么我爱你，而是安全感。老板，明天夫人生日，你有没有什么？老板，你怎么了？昨天不顺利啊？李明轩，知道什么是安全感吗？安全感，夫人说的安全感，会不会是我没有看到你的真心啊？我的真心，什么意思？就是凡事不要老想着照自己，而要想着。先照照夫人。我来。院长，怎么还在忙啊？这不，我马上临床席位了吗？我得确保万无一失啊。哦，正好明天是你的生日，明天晚上我请大家吃个饭。可是我韩姐，我知道我自己劝不动你，但霍院长的面子你不能不给吧？你们先忙着啊，我先走了。啊，好。<笑>你呀、啊，安姐，你想要什么礼物？这个我真没想过。哎，咱们就简简单单吃个饭吧。哦，对了，回头餐厅和蛋糕我订吧。哎呦，这些你都交给我吧，放心吧。别加班了，咱们休息休息，下班了，走吧走吧。想不想？想吧。哎，石楚也发朋友圈了，祝兰姐生日。哎，我刚好感谢的应该是石总，都是他安排的。哎，韩、哦、姐，先许愿，吹蜡烛。嗯。哇！石楚啊，你不是有话要说吗？啊！来一上。石楚，石楚，石楚，石楚。韩姐，其实我。大家先玩啊！我接个电话，不好意思。哎，慕白，慕兰，生日快乐！这是蛋糕，我亲手做的。这这蛋糕挺好看呀。对了，还有这个。啊，你不要误会啊，不是钻戒，就是一个普通的礼物，送给你。哎，你先等一下，等我走了以后你再打开。我走了。太丑了吧？谁送的？真的好丑、啊。我觉得挺好看的。好看？不过你看这鼻子和嘴，这像谁呢？兰姐，刚是慕白吗？哎，这后面有一个“温”字，温，这是不会是兰姐吧？兰姐，那确实挺好看，好看。<笑>你不是有话跟他说吗
。哦，石楚，你有话跟我说。哦，兰姐，我想跟你说，祝你生日快乐，祝我们临床试验成功。对，试验成功，试验成功。你怎么来了？这条项链是赵文成给你的。他知道今天是你生日，容我把这个给你，说这是你妈妈的项链，你小时候经常带着它照镜子。慕白，谢谢你，这个礼物我真的很喜欢。对了，我这次见庄文成，觉得他跟以前有点不一样了。你帮我戴上吧。有什么事你就亲自问蓝博士。听说你们下周就要进行临床实验啦，我特地代表公司来看看情况。阿楚，哎，你给林小姐介绍一下咱们组里的进展吧。我出去一趟。好巧呀，温姐姐，真是辛苦你了。等了我这么久，林小姐脖子上的项链不错呀。你不说，我都没发现。怎么，你有这条项链，也是穆哥哥送你的吧？是呀，这么巧啊！不知道林小姐的项链在哪里做的呀？你什么意思？啊？这是穆哥哥送我的。哦，你还不知道吧？这条项链是我妈年轻时候亲手做的，背后还有我小时候刻的妈妈的名字呢。你那穆哥哥真贴心啊，也送你一条刻着我妈名字的项链啊。哎，你好，请问温兰在实验室吗？穆总，兰博士和石楚出去了，太帅了，走啦，兰姐的人。穆哥哥，你怎么来了？你这项链是怎么回事？李明轩，手里拿的什么？没，没什么。你给我看看。就你老板让我打个照片儿。快点给我看看。就是个照片儿。穆哥哥。老板。我正好有事儿找他，我去给他送。快说实话。嗯，穆哥哥，我那天就是看温兰姐戴这个项链很好看，我就去买了一条。我上次就警告过你，不要再去找温兰的麻烦。穆哥哥，你听我解释。如果再有一次，我们连朋友都做不了
实验接近尾声了，马上就能见到成果了。是啊，但我还是有点担心。没事的，温阿姨努力了那么多年，自从你接手之后，更是突破了瓶颈期。我相信，我们一定可以大获全胜。干杯！干杯！两位慢走，穆总留步。慕白，最近骚扰你了吗？好好的提他干什么？我不是怕你又心软被他骗了吗？慕白这个人啊，沾花拈草，惹是生非，自恋自大，我怎么可能会被他骗？他就是个大渣男。其实，我一直想和你说，不是真的喜欢你，慕白。为了你经常惹我生气，但是我好像有点，有点喜欢你了。慕白这个人啊，沾花拈。生非自恋自大，我怎么可能会被他骗？他就是个大渣男。我没事，就到这儿吧，我先回去吧。那行吧，你慢点啊。到底在我家门口干嘛？天气不错，我出来转转。这也叫天气不错？嗯，一开始还挺好的。你在说什么胡话呀？你到底怎么来的？李明轩呢？温岚，我不知道林岩做了同款项链过来找你，我是来跟你道歉的。不用道歉，他那点小把戏我都没放在心上。那就好。阿九，你怎么这么烫啊？是不是发烧了？好冷。温岚，其实你并不讨厌我。对吧？神经，我去给你拿药。我想喝水。好好，我去给你拿。啊，对了
，我刚刚给李明轩打电话，他一会儿过来接你、啊。你自己试一下吧，这水烫不烫？怎么了？感觉有点冷。我叫李明轩直接带你去医院吧。呃，不用了，我觉得这儿挺好的。很冷。好吧，都听你的，病人最大。那时间不早，我就先去睡觉了。晚安。哎，你要去哪儿？我就在隔壁房间，你在这儿好好休息。嗯、啊，渴死我了！你快帮我开一开。你眼睛也太浮夸了吧！阿姑兰，我一个人在这儿也挺无聊的，你要不留下来陪我聊聊天好不好？那，那我就陪你一小会会儿。你可不许碰我！啊。文兰，呃，我没有想要逼你的意思，我就是想告诉你，我控制不住自己。我每天看什么，都想在看你。你别说了。不行，我必须得说。我以前吧，老说一些让你伤心的话，和做一些让你难过的事情。但其实我真正的内心，从来都没有放下过你。从头到尾，都没有想过是真的和你离婚了。但我这个人吧，又不想输给你。但现在。我很明确自己的内心，我想重新和你在一起。我爱你，你再给我一次机会，好不好？既然你这么说，那我就要考察你一段时间了。你说什么？没听到，那就算了吧。这下这个失学可有的忙了。多行不义必自毙，这一切都是他罪有应得的。但是这段时间还是要谢谢你陪在我身边，不然我肯定不能像现在这么勇敢。那你打算怎么感谢我？什么呀？该死的李明选择。是什么？毛毛总裁依靠这本攻略逆天改命，追回美女博士，热门畅销书销量已破十万册，这么厉害啊！文兰，你听我解释，我对你是真心的。这本书只是……不用你解释。怎么还没下来？还有事情在忙吗？我们马上就下去。我在楼下等你。数据在哪儿？石巡，你这样做是违法的，你知道吗？废物！我把数据交出来，不然今天也想活着出去呢。
，不劳。不劳。别管了，你冷静一点。有什么事情冲我来？你来的正好。你们俩今天谁都别想豁出出去。石巡，我知道数据在哪儿。在哪儿？在后面，后面柜子里。啊时间过得真快呀、啊！以前和你结婚的时候，总觉得时间过得特别慢，但最近发生了这么多事儿，突然觉得时间过得好快呀、啊！夫人，我出去整理一下。要快点醒过来！我可是费了那么大力气帮你追到夫人的。你要是再不醒过来，夫人就要被石楚那个混蛋给抢走了。他敢？木板，木板，木板，松开，松开，松开！你可不敢。你刚刚叫我什么？木板。老板，我是焦夫人。哎，等一下，等一下，一会儿陪我演出戏。木板，木板，你没事吧？木板，哎，你终于醒了。你是谁啊？夫人，老板一醒过来就这样了。我，我是木兰啊。你不记得我了吗？哎、我是木兰啊。你好，请问你是谁？老板，你不会是失忆了吧？这是在哪儿？木板，我是你妻子，我是温兰，你不记得我了吗？我是温兰。温兰。嗯，夫人，我去叫医生。木板，喝口水吧。我帮你按摩按摩。嗯。咋了？疼啊？疼。哎，疼！疼！疼！对不起，对不起，对，我我我错了。错了？错哪儿了？我不应该装失忆骗你。以后你还敢不敢了？不敢了，不敢了，对不起，我再也不敢了。我就算忘了自己，也不会忘记你。骗子！骗子！骗子！大骗子！好啊，我可是病人。木板，我很担心你。我没事的。
老板，紧张吗？不紧张。当你看到这个视频的时候，一定是在婚礼上。我相信现场会有很多的宾客。我就是要告诉所有人，我，慕白，这一辈子做的最正确的事情，就是再次和你结婚。我这个人从小就没有受过什么挫折，所以我想要的东西都轻而易举就得到了。当我第一次见到你的时候，我也理所应当的以为你会爱上我。当你离开我的时候，我也以为你会主动回到我身边，是你让我第一次品尝到了失败的滋味，也是你让我懂得了这个世界上并没有那么多的理所当然。如果你想要，你要学会争取。幸运的是，你最后还是回到了我的身边。我爱你，老婆。这么开心、啊？哎，这本书又是李明轩给你写的？当然不是了，这些啊，都是我自己学习和总结的。真的吗？那你给我讲讲。